Ja, ich habe lange in der Werbebranche gearbeitet, ziemlich viele Texte und Bilder rausgehauen, wusste aber eigentlich, dass ich was Eigenes machen wollte. Und als ich dann die Idee mit den Comicbiografien hatte, da war klar, das ist es. Und dann das Ergebnis, auch nach Gesprächen mit Kunstlehrern und mit Museumsleuten, die eine Alternative zu den dicken Wälzern haben wollten, waren kleine, bunte Comic-Heftchen. Ja, das ist alles sehr sorgfältig recherchiert. Ich denke mir da nichts aus. Den Vorteil, den ich als Illustrator allerdings habe, ist, dass ich Sachen visualisieren kann, von denen es kein Bildmaterial gibt. Hier zum Beispiel haben wir Ottmar Alt. Ottmar Alt als Chauffeur in einem dicken Amischlitten in Berlin der 50er Jahre. Peter Kahlo in der Badewanne, wie sie sich gerade ihr nächstes Bild vorstellt. Hier haben wir ein Motiv aus der Dali-Biografie. Dali mit seiner Muse Alain Tepp, nach seiner Geschlechtsumwandlung besser bekannt als Amanda Lear. Ich habe immer schon gezeichnet, also ich habe ganz am Anfang als Architekt gearbeitet, bin auch ausgebildet in der Richtung, aber durch die Wettbewerbe, die man da macht, bin ich so mehr in die Richtung freies Zeichnen gerutscht, habe dann auch Cartoon-Serien veröffentlichen können am Anfang und war halt immer so irgendwo zwischen Texter und Zeichner. Also Im Moment ist Band 21 in der Mache, da geht es um Edward Hopper, und da gibt es halt diese berühmte Szene mit den Nighthawks, diese Kaffeeszene, das kennt man vielleicht. Und da bin ich auch schon fast durch mit dem Heft. Das wird halt dieses Jahr noch erscheinen. Der Verkauf, der läuft nach wie vor nur über meine Website. Aber da halt sehr viel. In zehn Jahren habe ich 100.000 Hefte verkauft. Und hauptsächlich an Museumsshops und Kunstlehrer. Das ist halt sehr schön. Und ich schaffe es auch pro Jahr zwei Hefte herzustellen, 20 Stück habe ich, so ein Heft, da sitze ich sechs Monate dran und vier Monate lese ich nur und mache mir Notizen, also die Recherchezeit ist mindestens zwei Drittel und das kommt sehr gut an, weder die Jugendlichen noch die gestressten Manager haben ja heutzutage Zeit für sowas und die greifen halt sehr gerne zu. Es halt schön wäre, wenn jemand mir ein bisschen den Rücken frei halten würde, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, so in Richtung Kulturvermittlung tätig zu werden, sehr gerne. Also ich würde mich am liebsten ganz auf die Recherche und das Zeichnen konzentrieren. Das wäre dann eine sehr angenehme Arbeit. Besonders lieb ist mir das Barcelona-Bild aus der Nicke des Hafal biografie Ich komme zwar zwischen der Recherche nicht mehr zu vielen Sachen, aber ich habe halt eine Frau aus Barcelona kennengelernt. Wir sind mittlerweile verheiratet und zwei Kinder sind auch schon da. 